Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup, cher ami. Meilleur vœu à tout le monde, au président Alassane Ouattara et sa femme. Tous les, les PVH, tous les Mao, tous les Chao. Et que, comme je le dis, moi je veux tout simplement dire que je vais féliciter la nomination du, du grand frère Chéri Foussman, le général Chéri Foussman. Et là, comme vous l'avez déjà dit, là, ça a été vraiment une nomination méritée. Et pour ceux qui ne le savent pas, le fait de que Chéri Foussman a soit parti à l'Ouest dans le temps de la rébellion pour libérer Man et puis dans l'année. Je pense ouais, qu'il y a peu de personnes qui le savent, mais Chéri Foussman, c'est un enfant de dans l'année. Ce sont nos aînés de dans l'année. Et vu la souffrance euh, qu'il faisait subir Sam Boukari et Félix Do, actuellement qui était le commandant en chef euh, de la région, puisqu'il avait complètement désarmé les forces nouvelles, qui étaient représentées là-bas seulement par le, je crois, le, euh, donnez-moi le nom du M. Pigo, qui était à l'ouest à ce moment-là. Et je crois que c'est Félix Do, qui était là à ce moment, avec la complicité de Sam Boukari, ils, ils avaient réussi à désarmer, et c'est la libérée qui contrôlait, qui faisait la pluie et le beau temps, accompagné de tout ça d'atrocité. Et vraiment, il est venu et il a fait un nettoyage. Et je crois que c'est là que Fama est venu, qui était devenu le commandant de la zone. C'est pour faire un témoignage. Nous ne faisons que souhaiter une très bonne et heureuse année à notre aîné, Chéri Foussman, que Dieu l'accompagne toujours dans sa mission parce que c'est un homme vrai, quelqu'un qui ne fait pas de bruit quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'abnégation et quelqu'un qui est véritablement un militaire. La rigueur avec le, le grand frère Chéri Foussman est démise. Personne ne peut dire le contraire. Et les, les gars qui disent ouais, que le président Ouattara est ce qui fait la promotion des, des rebelles, les Chéri Foussman ne sont que des militaires d'Iran lorsqu'ils ont créé la rébellion. Dans l'armée, ce n'est pas forcément le niveau d'études qui fait un militaire, mais c'est le courage, l'abnégation. C'est tout le courage. Voilà. C'est ce qui fait ouais, que tous ceux qui font les coups d'État dans les pays voisins, là, il n'y a pas de général là-dedans. C'est rare. C'est toujours le capitaine, même souvent les soldats des rangs. Voilà. Donc, celui qui vous a été toujours un militaire courageux. Et tous ces frères d'armes, qui sont aujourd'hui avec le président Hassan Ouattara, ce n'est pas le président Ouattara qui les a mis dans l'armée. Ils étaient tous dans l'armée avant que le président Ouattara ne soit aujourd'hui le président de la République. Et personne ne peut oublier, sauf que si tu es de mauvaise foi, que la majorité de ces militaires-là qui se sont révoltés, c'était les gens d'abord qui ont été à l'auteur du coup d'État de 99, lorsque Bédi a, a refusé de payer leur pension qui dit leur revenait des droits, avec toutes sortes de foutaises. Et ensuite, tous ceux, les gars qui disent aujourd'hui que ce sont des rebelles, mais oui, ils ont subi des atrocités. C'est eux qui sont allés chercher Guy Robert pour venir le mettre au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur Guy Robert Les chéris vous souvent, le père à son nom Ouattara, les tueurs Fosier, les Mourou Ouattara, les Akazaga, le Kone Misamba, Ben Adam Koulbali, ben Adam Koulbali Père à leurs âmes. Ceux-là, ils ont été victimes du, du général Robert Guy. Il y a certains qui ont été massacrés, comme les Sassa Kabiré, qui ont été tués, demandés la grenade. Mais vous pensez, oui, que on peut être aussi vital, courageux, et peut assister, parce que le, le, être d'abord militaire, c'est l'hierarchie. Mais quand l'hierarchie va au-delà de sa hiérarchie, comme commettre des crimes, mais cela ne donne pas le droit à ces personnes, cela ne, donne, cela ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas le droit à sauver la vie et même à se révéler. Ils ont voulu qu'il y ait une démocratie. Ils ont voulu qu'il y ait de part et d'autre 
le respect de la dignité humaine de tous les Ivoiriens. Mais si faire ce combat-là, vous, vous les traitez de rebelles, alors nous, nous sommes tous des rebelles. C'est ce que je le dis. Ce qui s'est passé hier, si vous le répétez aujourd'hui, à midi 12, à midi 1, nous prenons encore les armes. Que ce soit après Ouattara ou pendant Ouattara. Et votre salut sera ouais, que vous vous rangez. Parce que tout ce que vous êtes en train de ruminer là, nous on assis et puis on attend. Ça ne l'oubliez pas, hein? nous on assis et puis on attend, on vous regarde. Et je vous le dis, quelqu'un qui défend sa dignité n'a pas le... C'est-à-dire que le courage, c'est-à-dire que la détermination n'est pas la même que celui qui veut le pouvoir. Mais si vous le répétez, mais il y aura un nettoyage. Quel que soit votre allié, il y aura un nettoyage. C'est-à-dire que la C'est ce courage qui a fait ouais, qu'aujourd'hui les talibans, aujourd'hui, ont pris le dessus. Avec, avec toutes les armes que les Américains ont débrouillées en Afghanistan. Aujourd'hui, là, c'est les talibans qui ont, le, qui, qui ont le contrôle de la situation. Ils ont rendu la vie invivable aux États-Unis avec tous les armements, avec toutes les technologies, parce qu'ils ont été déterminés. Et c'est ça, cette détermination qui, qui, -à -dire, qui rumine en nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les fils de voyous, les fils de vauriens, de ceux qui ne sont rien dans ce pays-là, qui viennent traiter des braves personnes de, de rien qui veulent les traiter comme des sous-hommes. Et qui va vous, qui va vous, qui va faire pour vous regarder Vous ne savez pas que ce qui est entre vous et nous aujourd'hui, le ruban qui est entre vous et nous aujourd'hui, c'est le président Ouattara Et vous pensez qu'après le pouvoir de Ouattara, qui, a, qui va s'ouvrir Mais c'est vous qui allez chercher le président Ancel Ouattara avec torche. Vous n'allez pas. C'est-à-dire que vous allez oublier le toit, le fouet. C'est du présent contre laquelle vous allez parler de, de votre naissance jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à ce que vous enterrez. Parce qu'on va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez préférer l'enfer que de vivre. C'est ce message-là que j'ai à vous passer. Merci au président de la République. Merci au chef du gouvernement. Merci au chef d'état-major général Apollo. Merci à tous les généraux, c'est pour Doumia. Merci à tous les généraux, je suis votre père Kouyaté. Tout ce que nous ne connaissons pas, les noms, nous vous disons merci beaucoup pour la sécurité. Parce que si les Ivoiriens dorment, si les Ivoiriens se promènent, si les Ivoiriens sont dans la joie, c'est parce que vous payez. Le, vous êtes là, au moment qu'il faut, quand il faut. Et vous êtes déterminés. C'est ça qu'on appelle une armée républicaine. Personne ne va se laisser d'Israël. Commencez à, à, commencez à me dire. Je dis à midi pile, je vous jure qu'à midi une seconde, même pas une minute, si on ne vous a pas allumé, si on ne vous a pas nettoyé avec votre famille, c'est que nous sommes des fils de bâtards. Bande de salopards que vous soyez. Je le vous demande là, il a mérité son poste. Voilà, il était caporal et puis il a fait fuir vos, vos généraux tribalistes là. Il était caporal et puis il a fait fuir vos généraux tribalistes, régionalistes, criminels là qui étaient aux ordres de Babo. Ce lâche, avec Bleu Goudé, et Simone Babo, et tous les affaires et ça, vous n'avez pas repris, vous n'avez pas réussi en 2020. Nous prions Dieu que Dieu nous donne longue vie en 2025. Et c'est là que vous verrez. Parce que là, le président Ouattara n'a plus rien à perdre. Et nous, on dit, c'est le président Ouattara que nous allons soutenir jusqu'à la dernière minute. Et son départ du pouvoir, ça sera une fête. Une fête internationale. J'ai vu ce clochard ce voyou de Sasso en train de publier sur sa page que Macky Sall a donné ses adieux au peuple sénégalais avant les élections de février. Sasso, nous, je te dis et je te le répète, tu n'as jamais été au début, ni à la fin de ce combat-là. Et tu ne seras jamais, et tu n'as jamais été l'initiateur de quoi que tu sois. Fils de malheureux que tu sois. Gros pauvre que tu sois. Tu veux souffler le chaud et le froid, mais Sasso, je te jure, que si ça commence à être la première personne que tu seras, qui, on va te péter la gueule. Parce que je ne sais pas, il y a quoi, il y a quelle alliance, et à quel jeu, c'est responsable RADP qui t'entretient dans, dans, dans le noir. On ne sait pas quel est, la, quel est le pacte entre toi et puis c'est responsable RADP là. Mais au moment venu là, je te jure, toi et puis, t'es vaurien de responsable de RADP qui t'entretient dans l'ombre là. Personne n'est caché en Côte d'Ivoire, hein. Tout ce que vous faites là, nous le savons. Mais le moment, le moment sera venu. Parce que si on, on, danse, on commence la danse avant le son de la musique, on n'ira pas au, au rythme du son. Mais on vous attend. Okay.
Bonne journée, mon frère. Merci infiniment, cher René. Je crois que ce qui est clair est clair. Vous avez dit, hein, quand Ouattara va partir, vous allez souffrir. Quand Ouattara n'était pas là, c'est là on a fait rébellion. On n'a pas besoin de Ouattara. Ouattara n'est pas Dieu. Quand Ouattara va quitter là, vos avortons de généraux, vos plans là, comme je vous l'ai dit et comme l'aîné vient de répéter là, c'est là que vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Parce que nous allons continuer à éveiller les gens, à leur montrer que vous êtes des criminels, des criminogènes et que votre intention c'est de détruire la Côte d'Ivoire pour vos intérêts particuliers. Et c'est vous qu'on va faire disparaître. Cher aîné, vous avez tellement bien dit qu'attendant que Ouattara quitte, on va voir qui est qui dans le pays là. Sinon, on n'a pas attendu que Ouattara soit au pays avant de faire coup d'État. Et puis on a cassé la gueule à vos avortons des généraux, des baby points, les dogobles et autres, qui sont aujourd'hui comme des végétaux rampants en bagne. Vraiment, cher ami, merci infiniment. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2024 avec toute la protection divine. Et vraiment, merci pour tout ce que nous apprenons avec vous ici sur cette plateforme. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Oui, alors bonsoir, Claire Pro Vérité. Bonsoir, le cyclone Puissance Mille. Comment allez-vous Alhamdulillah, ça va et chez vous Ok, ça va très bien. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, Claire, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Je dis bonsoir à toute la classe. Euh, moi, je vais attirer un peu l'attention de tous les élèves de la classe Éclairé Pro Vérité, ceux qui partagent, ceux qui mettent les quais, ceux qui expliquent. Nous tous, nous sommes tous les élèves. On apprend l'un et l'autre. Chers parents, je dis merci à tous les intervenants. Courage à vous, force à vous. Que Dieu nous donne la santé, longévité, surtout la force pour soutenir nos pays, pour aider le président de la République. Chers parents, chers frères, chers soeurs, je vous dis merci. Mais chers parents, comme on ne finit pas d'apprendre, chacun des intervenants comme nous, Souvent, on parle, tout le monde écoute, éclairé écoute. Mais souvent, quand on finit de parler, éclairé doit parler après nous. Maintenant, nous, chaque fois qu'éclairé parle, si on réagit un peu, ça brûle un peu la communication. C'est vrai, ça peut arriver, on ne finit pas d'apprendre. Moi-même, souvent, ça m'arrive, il faut qu'on fasse un effort. De la manière on vous entend proprement, il faut qu'on puisse écouter, éclairer proprement. Je vous dis merci. C'est un erreur de... de... Bon, moi-même, j'ai dit, ça m'arrive, hein. Comme on ne finit pas d'apprendre, c'est pourquoi j'ai dit. Sinon, ce n'est pas de manière... Ce n'est pas avec orgueil que j'ai parlé. Non, loin de là. Merci à tous, éclairé. J'ai dit félicitations à Tché. J'ai dit félicitations à Ousmane Sherif. Saya Mabo, qui a fait ça Saya Mabo. Qui a oublié ça Chers parents, gérer. La Côte d'Ivoire est gérée. La Côte d'Ivoire est gouvernée. La Côte d'Ivoire est surveillée. Ça, ce travail, personne ne va nous distraire. La Côte d'Ivoire est là. Ça se fait avec les hommes. Les hommes vrais. Les hommes de... Non Ousmane Sherif, avec tous ces... Quand Ousmane Sherif... C'est tout un peuple qui est derrière. Oui, tout un peuple. Parce que nous avons confiance en lui. Et vraiment, respect et considération à tous ceux qui sont nommés. Si on n'a pas eu le temps de citer votre nom, pas parce qu'on vous a oublié. C'est l'ensemble qui fait le beau travail. Et nous avons entièrement confiance à vous. Force à vous que Dieu vous protège dans toutes vos missions qui est pour nous, les Ivoiriens citoyens. Et par un et hey, nous, on a dit, en face de ceux-là, tous ceux qui vont venir parler au groupe, laissez les frères.
Nous, on dit à ceux-là, ce qu'ils ont fait, c'est le seul président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a tendu la main, malgré qu'il était victime. Tout a été dirigé contre lui. Même ils ont voulu l'assassiner. Ça en face de nous. Mais le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a accepté pardon. Et il a pardonné ces malfrats-là. Il les protège, il les soigne, il les nourrit. Est-ce qu'à son temps, ils ont, ils ont donné ça Non, ils l'ont pas donné. Mais nous, la population qui ont subi, et nous avons accepté ce que le président de la République a dit. Il a mis les milliards à la faveur de réconciliation. Mais en retour, il y a certains qui, qui venaient nous blaguer ici pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est là, ils se sont ralliés et ils ne peuvent rien faire. Mais à ce temps, éclairé est sorti. Comme un seul peuple, venait dire la vérité à tout le monde. Chers parents, ceux qui déliguaient éclairé, ceux qui incitaient éclairé, pour dire même que c'est un soroïs, ils ont même dit qu'il allait faire coup d'État pour les salir, pour salir la classe. Mais c'est là où ils sont aujourd'hui pour venir dire à la classe « Courage à vous et vous êtes la vérité. » Vous avez vu le monde Donc, c'est ce qu'on a à faire là. C'est ça qu'on va faire. C'est là. Nous, on va se venger des haies. Parce qu'ils ne pourront pas changer. S'ils si allaient changer, le président en but tous les cartes, même l'argent de contribuables, les centaines de milliards pour la réconciliation. Mais on a vu comment ça s'est passé ici mais c'est les, les élèves éclairant pour vérité. C'est éclairant pour vérité. Avec tous les maux et chaos et tous les intervenants qui ont mis fin à cela. Parce que nous, on veut la vérité. Nous, on veut une réconciliation vraie. Nous, on veut une vivre ensemble totale. Nous, on ne veut pas tricher. C'est pourquoi le président nous montre exemple. On n'a qu'à s'aimer, mais on ne joue pas avec son pouvoir. C'est pourquoi je vais saluer encore M. le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Vous êtes un chef. Nous, on va mourir derrière vous, cher président. Ça, c'est clair et net. C'est là. Ils vont changer en bris. Et tout le monde ne peut pas accepter le pouvoir dans un pays. Mais tout le monde doit respecter la loi. Donc, éclairé, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Combat, c'est maintenant, ça vient de continuer. Et on ne va pas baisser calme. On vous voit. Respect et considération à Thie, qui a réuni, qui a contacté. Les combattants, on a beaucoup de sons, mais on ne peut pas tout dire ici. C'est bouclé, c'est géré. Éclairé, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, ici à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le cyclone. Merci pour ce que tu as dit. Vous savez, quel que soit ce que tu feras, quand tu agis, que tu poses des actes, ceux qui auraient voulu faire comme toi, mais qui ne peuvent pas, vont te critiquer. Ça s'appelle simplement la jalousie. Ceux-mêmes qui ne peuvent pas faire comme toi, vont aussi critiquer. Ça s'appelle simplement la vue d'impuissance. Et c'est comme ça la vie. Et d'autres auraient simplement aimé être à ta place. Ça s'appelle simplement l'envie. Mais dans la vie, là, on n'est pas taillé du même bois. Tu fais ce que tu peux. Et tu ne peux pas et tu ne pourras jamais faire ce que tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire, là, il faut bien faire pour que l'histoire sache que tu as passé. Et que toi-même, ta conscience, là, quand tu dors, mais quand tu te réveilles, là, tu te dis, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Même si aujourd'hui doit être la dernière émission, en tout cas, moi, je ne vais jamais regretter mon soutien au président Ouattara. Et je ne vais jamais régner le docteur Ouattara. Ça, je l'ai dit et je l'assume. Si je dois être la dernière personne à régner le président Ouattara, chaque fois que je regarde, j'ai perdu plus que je n'ai eu. Dans le soutien au docteur Ouattara, là, ce que j'ai perdu, là, c'est plus que ce que j'ai gagné. Donc là, quand tu as déjà perdu dans quelque chose, là, mieux vaut continuer pour aller jusqu'à la fin. Mais je ne regrette pas aussi ce que j'ai perdu. Et je le dis, Cherif Ousmane a été nommé dans l'armée de la Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais que le chef sache que ses combattants sont partout dans le monde. Et le jour que les gens vont nous provoquer, là, on va rentrer partout dans le pays et on va aller dire aux chefs des armées des terres de Côte d'Ivoire, tu te souviens, il y a pratiquement 23 ans, il y a pratiquement 10 ans, il y a 15 ans, en tout cas on est revenu, même les femmes qui préparaient au camp, on va tous revenir pour se mettre au service du pays. Mais on va le faire avec des gens qu'on connaît, on va le faire avec des gens en qui on a confiance. Si le chef déconne là, moi je l'appelle directement, je lui dis, grand frère, voilà, c'est comme ça, ben... Donc là, peut-être que pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des gens extraordinaires. 
mais c'est d'abord des humains sur la terre. De la même manière qu'on parle à nos autorités, même s'ils ont les armes, il y a quelle gloire à tuer quelqu'un qui dit qu'il t'aime et qui, qui te supporte. C'est un acte de lâcheté absolue. Mais quand tu aimes quelqu'un là, tu dois être capable de lui dire la vérité. Et à toi-même le cyclone, je dirais que dans cette semaine, il y aura 52 semaines. Et je te souhaite 52 semaines de santé, ainsi qu'à tous les élèves de la classe et à tout le monde, moi-même, ma, euh, ma personne comprise. Je te souhaite 52 semaines de santé. Je te souhaite 12 mois de réussite. Je te souhaite une année pleine de bonheur. Je te souhaite 365 jours de joie. 365 jours de bonheur. 365 jours de satisfaction. Et je te souhaite 365 jours d'amour, de fidélité, d'amitié, de fraternité. C'est le souhait que je peux faire à tous. Et que Dieu donne 365 jours de vie au président Ouattara. 365 jours de bonheur. 365 jours de satisfaction. Ainsi qu'à tous les Ivoiriens. C'est ça que nous voulons. Est-ce qu'on a demandé qu'on nous donne quelque chose Nous, on n'a pas besoin de quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on est bête Ce n'est pas parce qu'on est bête. Mais on veut que tout le monde s'en sorte. Et pour que tout le monde s'en sorte là, ce qu'on demande, ce n'est pas beaucoup, mais c'est le plus important. C'est la paix. C'est le respect des lois. Quand on vient ici pour vous dire, quand je suis allé à Abidjan, les gens de l'aéroport, là, j'ai fait des rapports sur eux, qui m'ont obligé C'est à l'aéroport, j'ai dit qu'on va renvoyer le ministre des Sports. Est-ce qu'on ne l'a pas renvoyé mais asseyez-vous un peu et puis soyez un peu intelligent. Ah, moi, je vais me lever à l'Abidjan comme ça, parce que ça me plaît d'aller à Abidjan. Quand même. Quand même. Même s'il n'y a rien à faire, je vais me trouver un boulot quand même. Et donc, ceux qui s'amusent, vous vous amusez. Mais nous, on n'est pas dans l'amusement. Ce qu'on dit, là, prenez au sérieux. Et je vous ai dit, les ministères, là, ceux qui ne veulent pas travailler, là, jusqu'à la fin de l'année, là, il va rester quatre ministères. Il y a des gens en pleine journée, ils ont été chassés, non Ils sont à Londres actuellement, non <rire> Vous qui ne voulez rien faire là, vous qui êtes assis là, votre tout vient. Ça va vous surprendre, mais c'est ce que vous mériterez. Le cyclone, merci. En tout cas, nous, on est là, notre langage n'a pas changé. Notre comportement n'a pas changé. Nous, on est en harmonie avec notre conscience. On n'a jamais pris 5 francs avec quelqu'un. Et donc, là, notre discours là, ce n'est pas fait pour faire plaisir à quelqu'un. Même si tu as fait 1000 ans sur la toile ici, même si c'est éclairé, on va lui dire la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle son ami ici. Chacun fait confiance en, à ce qu'il sait. Il vient l'exposer dans le respect avec les arguments. Ce que tu dirais ici, là, si tu n'as pas d'argument, là, frère, on va te dire pardon, il faut aller ailleurs. Ce que tu dis, là, si tu veux manquer de respect, là, on va te montrer qu'il y a école d'impolitesse. Là. Nous, on a, on a doctorat de ça. Et donc, là, dans la vie, il n'y a rien qui va mieux que l'humilité, le respect mutuel et le partage du savoir. C'est une plateforme de partage du savoir. Quand je regarde quelqu'un comme toi, Cyclone, les gens se moquent. Wow, vous n'êtes pas là à l'école. Vous avez fait ceci. Mais aujourd'hui, là, tu bats ceux qui ont les doctorats. Toi, avec ton français, 2 pour 5 francs, là. Il y a des gens qui sont des docteurs, qui étaient des philosophes. Ils ont disparu de la toile. <rire> Donc, voyez-vous, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est la qualité de s'améliorer, la possibilité de s'ouvrir à l'évolution, là. C'est ce qui fait que les hommes dépassent et d'autres vont vivre et d'autres suivront. Cyclone, merci à toi-même. Que Dieu nous garde. Et restons humbles sur la terre, notre vie c'est pour un petit moment, mais posons les actes justes et bons pour que l'humanité se souvienne de nous. C'est ce que j'allais dire. Et donc, merci beaucoup. Ok, merci, mm -hmm. merci beaucoup, éclairé. Mm -hmm. euh, je dis merci à tous les Mao. Rappelons-nous que <rire> c'est là, on va les affronter parce qu'ils ne changeront pas. Ne changez pas les idées pour dire, mettez en tête que un soldat doit aller au combat et gagner le combat. Et nous allons gagner ce combat. On a gagné ce combat. C'est nous, on est là et on ne bougera pas. Mmh. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci beaucoup, le cyclone. Et excellente soirée à vous. Et vous aurez remarqué que ceux qui promettaient que le 6 allait devenir 9, <rire> ils ont oublié leur propre langage. Ceux qui ont dit qu'ils étaient économistes sont devenus ingénieurs. Ceux qui ont dit aujourd'hui leur langage, quand Ouattara va quitter, de la, même, de la même manière, il n'y a rien eu quand si c'est devenu neuf là. C'est comme ça, ingénieur. C'est comme ça, économiste va devenir ingénieur, puis il n'aura rien. Vous parlez beaucoup, mais vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est aussi de cela qu'il est question. Donc là, nous, on ne vous demande pas de changer. Parce que si vous changez là, la volonté de vengeance que nous, on n'aura pas l'occasion de l'exercer. Vous, les malfaiteurs, 
ne changez pas. Ce ne serait qu'une question de temps. Comme ça, là, si tu meurs dans ce que tu aimes, là, ça ne ça fait pas mal. Quand vous voulez mourir dans la violence, on va vous accorder ça. Et vous serez très heureux. Mesdames et messieurs, comme on est véritablement pris par le temps, on va accorder 10 minutes à la dernière personne qui est le roi du printemps. Et on va fermer le direct du jour en espérant que demain sera un autre jour. Il me semble que le roi soit sur une autre communication ou bien... Et si le roi nous attend, le roi fait signe que vous êtes là parce qu'on a des difficultés à vous joindre. Allô? Oui, le roi, on va vous laisser un maximum de 10 minutes. Allô? Oui, on va vous laisser un maximum de 10 minutes. D'accord. Voilà, pour que voilà, vous puissiez vous exprimer rapidement en pas plus de 10 minutes pour qu'on puisse fermer le direct. Ok. Il n'y a, a pas le problème. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, bonsoir, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour aux, aux élèves de la classe éclairée pro vérité. Et, joyeux année 2024. Et, tout ce qui est bon, la santé, et vraiment, je souhaite que Dieu accorde une longue vie à chacun d'entre nous et surtout au président de la République et son épouse. Euh, vraiment, moi, je vais faire un arrêt pour, pour dire merci aux élèves euh, pour tout le soutien qu'ils ont eu. Euh, Vous-même, vous, depuis... Euh, Laurent, nous avons des difficultés, on sera obligé de couper. Depuis 4 voilà. ans, nous avons commencé cette aventure-là à la faveur de l'année de... Le roi du printemps, nous avons des difficultés. Une, fin, euh, une année qui a été... On a des difficultés à vous entendre. Et ça va nous mettre dans une condition où on sera obligé de vous couper. Parce qu'on ne pourra pas vous entendre et ça va compliquer... Euh, la communication et donc euh, on a des difficultés à vous entendre ça pose véritablement problème donc euh, on va directement vous échanger avec euh, la mère Chanel Carl à qui on va donner un maximum de 5 minutes pour pouvoir s'exprimer rapidement la communication n'étant pas fluide ça devient difficile Si la mère nous entend, elle peut déjà se signaler pour qu'on aille, puisqu'on est véritablement pris par le temps. Et si elle nous entend, dans le direct, elle peut se signaler le plus tôt. Sinon, à défaut, on sera obligé de couper. Parce que je suis déjà piégé dans mon temps de travail. Si vous nous entendez, vous vous signalez le plus tôt possible. Sinon, à défaut, on sera obligé de couper et de pouvoir passer euh, à autre chose. Mais on est déjà vraiment piégé par le temps. C'est un effort supplémentaire que nous faisons. Ok, malheureusement ça ne passe pas aussi de ce côté Et donc euh, c'est chose qu'on va laisser On va encore essayer une toute dernière fois avec le roi du printemps Mais il faut dire que je suis extrêmement piégé par le temps Si ça ne passe pas ou qu'il y a des bruits On sera obligé de laisser tomber Vous savez quand on est en semaine comme ça, ce n'est pas toujours facile pour nous autres parce que les, les lieux sont éloignés, on part d'une ville à une ville. Euh, Imaginez-vous que si c'est pour gagner son pain, en tenant tenu compte de ça, ça met de la pression. C'est pourquoi on demande aux uns d'être extrêmement efficaces et on passe. Si vous voyez que les conditions ne sont pas bonnes, laissez la parole. Le roi, si vous nous entendez, euh, votre temps est en train de passer malgré qu'on n'arrive pas à communiquer avec vous, mais on sera obligé d'en déduire. Euh, si vous nous entendez, allez droit au but en 2-3 minutes pour finir votre communication. Ok, il me semble que la communication n'est vraiment pas bonne. On sera obligé 
d'arrêter là. Mesdames et messieurs, je vais vous dire merci infiniment et souhaiter une excellente soirée aux uns aux autres. Que la grâce de Dieu demeure à nous. Demain, ça sera un autre jour. Et merci à chacun et excellente soirée.